Bonjour, c'est Alec de Changrand.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler des bottes Saint-Hubert, euh, modèle iconique de la marque Le Chameau, puisque la botte Saint-Hubert a été créée par M. Chameau dans les années 50, et depuis des générations, équipe, euh, les agriculteurs, les chasseurs, les vétérinaires, bref, les gens qui portent des bottes en caoutchouc euh, et qui veulent du confort. Les Saint-Hubert, vous avez la la Saint-Hubert classique qui existe en coloris marron ou en coloris noir et la petite dernière, la Saint-Hubert héritage qui est ici de la Saint-Hubert prestige. Alors, quelle que soit la Saint-Hubert, ce sont des bottes conçues entièrement en caoutchouc naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de PVC, il n'y a pas de produits chimiques qui ont été ajoutés au caoutchouc et qui vont faire que le caoutchouc dans le temps va sécher, va craquer, va, va se raidir. Ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est que les bottes Saint-Hubert sont entièrement doublées en cuir. Vous le voyez, l'intérieur ce n'est pas euh, du nylon, ce n'est pas euh, du synthétique, ce n'est pas du coton, c'est de la peau, donc du cuir, qui naturellement va respirer, donc vous n'aurez pas cette sensation de transpiration en été, et l'hiver, vous aurez une sensation de chaleur comme dans des chaussures en cuir. Ensuite, euh, en termes de confort, de marche, la Saint-Hubert, propose un renfort de cambrion au niveau de la semelle, renfort de cambrion qui a été développé par le chameau pour rigidifier la semelle dans la longueur et éviter l'affaissement au niveau de la voûte plantaire quand vous marchez, c'est-à-dire que c'est une botte qui est très difficile à tordre alors que sur une botte classique vous prenez la, la, la semelle et vous la tordez en deux, ce qui fait que quand vous marchez votre pied a tendance à s'affaisser et ce qui fatigue énormément le pied pendant la marche. On a parlé de la semelle, on a parlé de l'intérieur, on a parlé du caoutchouc, Enfin, le gros avantage d'une botte Saint-Hubert euh, par rapport euh, aux autres bottes, c'est que vous pouvez ajuster euh, la botte à votre mollet, puisque le but c'est d'avoir une botte qui est proche de la jambe. Et pour cela, le chameau a développé la botte en 8 tours de mollet, euh, combiné avec 12 pointures. Ce qui fait que vous avez une multitude euh, de, de combinaisons possibles et vous avez une botte bien ajustée, euh, qui sera d'autant plus élégante qu'elle a une forme galbée puisqu'elle est faite à la main sur des formes par des maîtres bottiers. Depuis une dizaine d'années, le chameau a décidé de faire la Saint-Hubert Prestige ou maintenant Saint-Hubert Héritage. La différence qu'on peut remarquer entre une Saint-Hubert et une Saint-Hubert Héritage, c'est que la Saint-Hubert a un seul renfort euh, au niveau de l'avant du pied, alors que la Saint-Hubert Héritage, on le voit bien ici, a le même renfort que la Saint-Hubert classique, plus un second renfort qui monte un petit peu plus haut sur le pied, le caoutchouc ayant été renforcé avec du Kevlar, ça vous assurera un bien, une bien meilleure résistance à l'abrasion des épines et des ronces. Voilà. Autre, autre distinction au-delà de, de la résistance, c'est que sur la Saint-Hubert Héritage, vous avez... Euh, une finition plus haut de gamme avec euh, un gant cuir dans le haut ainsi qu'un logo métallique plus élégant que le logo caoutchouc que vous pouvez retrouver euh, sur la Saint-Hubert classique. Alors je pense que je vous ai tout dit concernant les bottes Saint-Hubert. Maintenant, euh, si vous aviez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous appeler. On est euh, disponible au téléphone ou par chat euh, directement sur le site changrand.fr. On se fera un plaisir euh, de vous conseiller euh, pour choisir votre nouvelle paire de bottes Saint-Hubert. A bientôt